ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ സുബേർ ഖാൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ മഹേഷ് പൊന്നാനിയാണ് വീട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ എൻട്രി കഥയും കഥിരക്കഥ സംഭാഷണം എല്ലാം ഞാനാണ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ സുബേർഗേ ഉള്ളൂ സുബേർഗ പറയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ മഹാശേട്ടൻ പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കല്യാണം ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് അനുഭവം കൊണ്ട് സുബേർഖാന്റെ ഏട്ടനാണ് വയസ്സ് കൊണ്ട് സുബേർഖാന്റെ അനിയനും അനിയനുമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ബൈക്ക് പോവാണ് ഞാനിവിടെ രാവിലെ വന്നതാണ് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു സുബേർഖാന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് വന്നതാണ് ഞാനും സുബേർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടു വർഷത്തോളം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ശേഷിയുള്ളവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പരിചയമാണ് കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നെ ശരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി ഞാനൊരു ഞാനൊരു സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറു വർഷം മുന്നേ നട്ടലിന് ചെറിയൊരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് ചലനശേഷി പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വിധി എഴുതിയാണ് ഇനി എഴുതിയിട്ട് നടക്കൂല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായി വിധി പറ്റിയാൽ പാമ്പ് പിടിച്ചു തരുന്ന പോലെ ക്യാൻസർ പിടിവിട്ടു അതായത് ലിൻഫോം കാരണം ക്യാൻസറും പിടിവിട്ടു അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാരെ വിധി എഴുതിയിട്ടൊക്കെ എഴുതി തള്ളിയ കേസാണ് അവിടുന്ന് അതായത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഓർമ്മ വെച്ച കാല് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഓട്ടം പാച്ചിലായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓട്ടം പാച്ചിലായിരുന്നു ആ ഓട്ടം പാച്ചിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാനൊരു സമയമോ സാഹചര്യമോ ഒന്നും കിട്ടില്ല നമ്മളെ ഈ ഉറുമ്പ് കൂട് കൂട്ടണ പോലെ നമ്മൾ കിട്ടിയ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോഴാണ് അപകടം പറ്റിയത് അതോടെ ഈ കൂട് കൂട്ടിയതൊക്കെ കൊണ്ടേ കിട്ടി അതായത് ഒക്കെ ഭയങ്കര 
ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ മടയെ കയറിയിട്ട് തകർത്തിട്ട് വരുന്ന മഞ്ചാരി ആ മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അതായത് ആ ഒരു മനസ്സും അതിനൊത്ത ശരീരമായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നുപോയി മനോപ്പോട് ഇഞ്ചുറി ആയി അതിൽ കൂടെ നിന്നവരെ അതിനൊരു ഉപകാരം എന്താ പറയണ്ടത് മൈനോപ്പോട് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്താ പറയണ്ടത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇനി മുപ്പത് കൊല്ലമായാലും അവരെ കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം തന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാനിതിൽ സന്തോഷിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും എന്നെ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു പിന്നെ വീഴ്ച അതായത് ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം അത് ഈ അസുഖം അസുഖം അതായത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിലും പോയത് എയ്ഡ്സ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് കാണുന്ന കുറെ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ വരേണ്ട ഇതില് അതായത് നമ്മളൊരു ആള് ഒരു അസുഖം വന്ന് കിടക്കുമ്പോ ആ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സൊസൈറ്റി പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് അവന്റെ കുരുത്തക്കേട് അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് അവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടാണ് അസുഖം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വേദനകളായിട്ട് കുറെ സംഗതികൾ പറഞ്ഞാല് പലപ്പോട് ഞാന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ മുന്നില് ഒരു മലയാണ് തടസ്സമെങ്കില് ആ മല അടിച്ചു നിരത്തി പോകുന്ന ആളെ പോകുന്ന ആളെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മുന്നില് എന്നേക്കാൾ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എതിരാളിയെങ്കിൽ തടസ്സമാണെങ്കിൽ തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നല്ലത് ആണെങ്കിൽ അതുവരെ തരണം ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ വയ്യാത്ത ഒരവസരത്തില് എന്റെ കുടുംബം ഫാമിലി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ തകരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് പറയുക ചക്ക വെട്ടിട്ട പോലെ എളാപ്പ വെട്ടി കെടുക്കണ കെടുപ്പ് കണ്ടാറ് പോലെ ചക്ക വെട്ടിട്ട പോലെ കെടുന്ന സമയത്ത് കാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് കെടുക്കാൻ പോലും സ്വന്തം പറ്റാതെ അരയ്ക്കുന്ന കീപോട്ട് തളർന്ന് നട്ടല്ലിൽ അവിടെ മുറിവ് പഴുത്ത് കെടുക്കുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ വേദനയും ശാരീരിക വേദനയും മാനസിക വേദനയും അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കുടുംബം ത ഓരോരുത്തർ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വേദന ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അത് അത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്ത ഒരൊറ്റ സംഗതിയാണ് കാരണം കൂടെ നിന്നവർ കുടുംബം തകർത്തുക നമ്മളെ കുടുംബ താഴത്തേക്ക് തകർന്ന് പോയോണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിലും ആ തക നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം തകരുകയാണ് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേദനകൾ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ രണ്ട് തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഥകളുണ്ട് സുഹൃത്ത അതായത് ക്യാൻസർ നട്ടലിന് ബാധിച്ചിട്ട് ആ വേദന കാരണം രണ്ട് തവണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രമിച്ച് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കരുതി വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് പാടില്ല എന്നുള്ള അതിൽ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കരുതി വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവദൂതനെ പോലെ ഒരാൾ എൻ്റെ ലൈഫിലോട്ട് വരുന്നത് അതായത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മാഷ് അനിയൻ കരാട്ട മാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാർഷ് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ തന്നു ആ മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ഇനി വരും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നു ആ മോട്ടിവേഷൻ തന്നപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ജീവിക്കണം ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും മരിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് ജീവിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നടന്ന് എൻ്റെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിരങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ആ ഒരു ഒറ്റ വാശി അതിൽ ആ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ചല്ല വലിയ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയി പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പ
അതായത് എൻ്റെ കുടുംബ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെയിൻ ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രാജാവ് വീഴുമ്പോ രാജ്യം നശിച്ചു പണ്ടത്തെ യുദ്ധ തന്ത്രമാണ് അതായത് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ രാജ്യത്തെ രാജാവിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അതായത് തടയണ്ടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് രാജ യുദ്ധ തന്ത്രത്തിൽ പല തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് സേനകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യം കീഴടക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ രാജാവിനെ വീഴ്ത്തിയിട്ടും രാജ്യം കീഴടക്കാൻ പറ്റും അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ വീണു രാജ്യം വീണു രാജ്യപ്പെട്ടാലും ഒക്കെ അവരുടെയിലേക്ക് വീണു ഇപ്പൊ എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലും ഇതിലും നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഞാനും ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാ ദൈവങ്ങളും തുല്യരാണ് ഞാൻ മരണത്തിന് മുഖാമുഖം കണ്ട സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചിരിച്ച് വർത്താനം പറയുന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ വീട് അതൊഴിവാക്കി അപ്പൊ ഇതില് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ജന്മന ഇതായിട്ടുള്ള ഭിന്നശേഷി ആവുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഞാന് ആരോഗ്യവാനായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീൽ ചെയറിലുള്ള ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ഈ ഡിസേബിലിറ്റി മറ്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളൊന്നും നമ്മളെ മനസ്സിൽ കയറില്ല കാരണം നമ്മളെ ഫാമിലിയിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ മൊത്തം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭിന്നശേഷി ആയി നടക്കുന്ന ഒരാൾ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം രണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പൂർണ്ണമായി കിടപ്പിലാവുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം അങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തി ഓർക്കാനാല ആലോചിക്കാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ആ അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സുബേർഖക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട് എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് സുബേർഖാനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ സുബേർഖ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് മാസം മുന്നേ കാലിക്കറ്റ് ബീച്ചിൽ പോയി അതേപോലെ കേരളം മൊത്തം റൗണ്ട് അടിച്ചു കേരളം മൊത്തം ഞാൻ റൗണ്ട് അടിച്ചു അതായത് ഒരു ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാനും പാതി തളർന്നൊരു ആളാണ് എൻ്റെ പാതി തളർന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഭിന്നശേഷിയായ ആളുകൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സഞ്ചരിക്കാനൊരു വാഹനമുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇഷ്ടകണക്കിലുണ്ട് അതിലൊക്കെ നല്ലോണം വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്റെ ലൈഫിൽ യാത്ര വാങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പോർഷൻ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സുബേർഖാനോട് ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരെ ലോകം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും സുബേർക്കയും കൂടിയിട്ട് ഒരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ യാത്ര അതായത് ഇന്ത്യ മൊട്ടും സുബേർഖാനെ ലോകം കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു യാത്ര ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മാസത്തോളം ആയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ ആ ഒരു വാശി ആ ഒരു ഇത് അതായത് എൻ്റെ മനസ്സ് ചത്തുപോയ എൻ്റെ ഈ അസുഖം വന്നു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സ് ആദ്യം ചത്തുപോയി ആ മനസ്സ് ചത്തുപോയി പിന്നെ ശരീരം ചാവാനായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ എന്നെ എൻ്റെ എന്നെ വളഞ്ഞ് തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കി നിലപ്പരിച്ചാക്കിയ സമയത്ത് ആണ് മാസ്റ്റർ എൻ്റെ മാ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ആ ചത്തുപോയ മനസ്സിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു അതായത് ആ പഴയ മനസ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഏറ്റവും മോട്ടിവേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് സത്താർക്ക പുള്ളി പറയും ഏത് നടുക്കടലിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും നിന
ഏത് തടസ്സങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് വരുന്ന ആളാണ് മഹേഷ് ആ മഹേഷ് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കുറെ ആളുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ ശക്തി ആർജിച്ചെടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലായി അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറിക്ക് അതിന് ശേഷം ഒരു ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതാണ് എൻ്റെ വാശിയിലെ സുബേർക്ക സുബേർക്കാണ് അതിൽ ക്യാമറമാന് ക്യാമറമാൻ സുബേർക്കാണ് അതെന്താ പറയുന്നത് അത് ഈ റെക്കോർഡ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോകളിലൊന്നും പുറത്ത് ഈ അതായത് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല കാരണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റാ വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഓടാനും ചാടാനും മാത്രമല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഭിന്നശേഷി ആയിട്ട് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവനും നമ്മളെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഭിന്നശേഷി ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃക ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാതെ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാനും സുബേർക്ക് നേരെ കാസർഗോഡ് ദിവസം പോയി കാസർഗോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം നേരെ പൊന്നാനി എൻ്റെ നാട് പൊന്നാനിയാണ് അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് അതിൽ മൂന്ന് പേരായിട്ട് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് ഇതേപോലെ റെക്കോർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പേരുള്ള റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫൈനലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റെക്കോർഡ് എൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളതും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഇപ്പോൾ നിരങ്ങിയാണെങ്കിൽ സുബേർക്ക ഇപ്പോൾ പോളിയെ ബാധിച്ച ഒരാളാണ് സുബേർക്ക നടക്കുന്നത് നടക്കുകയല്ല സുബേർ നീങ്ങുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ഇതേപോലെ ഇതിലും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ കരയുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥകളുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്നും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും ആലോചിക്കുക വേണ്ടത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളാണ് ദൈ എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാം കൊടുന്നു വരും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അതിൽ നന്മയുള്ള മനസ്സിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാനിപ്പോ ഈ ഓടി നടന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയോ ഇന്നത്തെ ശരാശരി മനുഷ്യൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോലും നടക്കണില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ദിവസം നടക്കാൻ പറ്റും എൽബോ സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ കാലുള്ള നല്ല കാലുള്ള ആളുകൾ വരെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം നടക്കണില്ല നേരെ വണ്ടി ബൈക്ക് മേലെ വെച്ചാൽ ബൈക്ക് മേ പോകുന്ന ഇറങ്ങുന്ന ഓഫീസിൽ കയറുന്നത് കാറിലാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അത് നടന്നു പോകണം നമ്മൾ വടിയൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ പുറം മറ്റുള്ളവര് എന്നെ കാണുന്നു എന്ത് കാണുന്നു ഞാനിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാന് ഈ എൽബോ സ്റ്റിക്ക് കുത്തി വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരയും കാരണം അതെ അത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതേപോലെ നടന്നിരുന്ന നടന്നു ഓടി ചാടിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു പോകും കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മൈൻഡിലില്ല മറ്റൊരാൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ് എന്നുള്ളത് ആ തോന്നൽ തന്നെ എനിക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ സുബേർക്ക ഞാനിപ്പോ നമ്മള് ഏത് മാർക്കറ്റ് ആണ് സുബേർക്ക ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കത്തത് അല്ല മറ്റേ അങ്ങാടി ചന്ത ചേളാരി ചന്തയിലെ വീഡിയോസ് ഞാൻ പോയിട്ട് എ
അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പുച്ഛത്തോടെ നോക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കരുണയൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾ കണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ മനോഭാവത്തോടെ ഓടി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ കണ്ട് അവരെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞാൻ മൈൻഡിൽ വെക്കണില്ല അവർ വന്ന് ചേട്ടാ ഇന്നും അവിടെ നിന്ന് ആക്കി തരണം ബാക്കി രണ്ടുപേരെ ഫോണിൽ കഴിയും ഞാൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇതേപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് പക്ഷെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചർമ്മശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് വീഡിയോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് ഇത് വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ദർമ്മിക്കുന്നില്ല പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭിന്നശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കുറവാണെങ്കിലും അതൊരു കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കരുത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ടെക്നോളജിയുടെ കാലമാണ് അതായത് ആ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അവരെ പോലെ ഓടിച്ചോടാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ വന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടക്കും അതിനിപ്പോൾ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മരണം നടക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പണക്കാരനായുള്ളതും കോടീശ്വരനായാലും മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് അസുഖവും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവിക്കുക ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീര ഭംഗി സൗന്ദര്യം അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ആളാണല്ലോ എന്ന തോന്നലുകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയുക പിന്നെ മാക്സിമം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ മുടി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗിൻ്റെ മുന്നെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മുടി ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ കണ്ണാടി അധികം നോക്കാറില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷമം വരുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ലതും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നാടിന് വേണ്ടി സ്വന്തം വീടിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പലതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് നൂറ് ശതമാനം അവർക്കാണ് മനസ്സ് ചാവാതെ മനസ്സ് മരിക്കാതെ നോക്കുക മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ റെക്കോർഡ് ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ തളരാതെ ഈ റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ട് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും എൻ്റെ നെഞ്ഞത്തും എൻ്റെ മനസ്സിലും ഏറ്റ മുറിവുകളാണ് ആ മുറിവുകളുടെ നീച്ചൽ അതിൻ്റെ നീച്ചലാണ് എനിക്ക് ഈ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചത് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും ആ നീറ്റമുണ്ട് ആ വാശിയോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മളെ തേടി വരും നമ്മളെ ആരുടെ മുന്നിൽ തല മുനിക്കരുത് കളിയാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവൻ്റെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കാൻ വരും തല കുനിക്കരുത് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവൻ്റെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കരുത് നമ്മളും മനുഷ്യരാണ് നമ്മളും സുബേർക്ക മാക്സിമം സുബേർക്കാൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആളാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സുബേർക്ക നിങ്ങളെ ചാനലിലൂടെ വേണം പറയുന്നു അത് കൂടാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കുക ഇന്ന് ധാരാളം പരിപാ കാര്യങ്ങൾ ചലന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നമുക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം അതിന് കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആഗ്രഹ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം പക്ഷെ അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം പാടില്ല എനിക്കും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സുബേർക്കും ദുബായി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് സുബേർക്കും അമേരിക്ക പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ിപ്പില് ലോകം ചുറ്റണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നടന്നില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണും അതായത് ഏതൊരാൾക്കും 
അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നടന്നില്ലെങ്കിലും അത് സ്വപ്നം കാണുക അതിൽ വിഷമിക്കാതെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ ഇതിന് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവം കൊടുന്നു വരും നമ്മൾ കുടുംബക്കാർ കൊടുന്നു വരും വീട്ടുകാർ കൊടുന്നു വരും നാട്ടുകാർ അല്ല അതായത് നാട്ടുകാർ കൊടുന്നു വരും അവൻ കൊടുന്നു വരും ഇവൻ കൊടുന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം അവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങളാൽ കണ്ട് ശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സഹായം അവരെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും സമയം മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തരും അത്ര മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് മണ്ഡലം അത് ആദ്യം ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നാം കുറേ ആളുകൾ എപ്പോഴും ആ ജോലി കിട്ടും ഈ ജോലി കിട്ടും ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇതൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നേടിയെടുക്കാൻ സമയം എടുക്കും അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുക നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശക്തനായ ഒരു മനസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാൾ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഈ ലോകം കീഴടക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ആ മനസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതായത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ ശക്തനായ മനസ്സിലൊരാൾക്ക് പറ്റും ലോകം കീഴടക്കിയ ആളുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സുബേർക്ക ഇത് ധാരാളം വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി സുബേർക്കാൻ്റെ ചാനലിൽ ഞങ്ങളിതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു യാത്ര പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് ഓഫ്ലോഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസ് പേർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് മനസ്സ് ചാവാതെ ശ്രമിക്കുക ശരീരം നമ്മളെ പാതി ചത്തുപോയാലും മുഴുവനായി ചത്തുപോയാലും മനസ്സ് ചാവരുത് മനസ്സ് ചത്താ പോയി അത് ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എണീറ്റ് നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും മനസ്സ് ചത്താ പോയി കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹേഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ വരുന്നത് മഹേഷ് മോൻ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക അതിൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ സുബേർഖൻ്റെ ചാനൽ പോലെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി ധാരാളം മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം ട്രാവൽ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് സുബേർഖാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഓറഞ്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാനിങ് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഇന്ത്യ മൊത്തം കറങ്ങാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ് ഓക്കെ ബായ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മാഷെ പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താശക്തിയുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിരലാണ് ചലിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വബുദ്ധി ഉള്ളവടത്തോളം കാലം ആ ബുദ്ധി വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ചെറിയ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോ അല്ലേ വീഡിയോ ബായ് ബായ്